ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಔಟ್ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಟಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಉಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವವರು ಯಾರು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನವದಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಯಲ್ ಆಲೋವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಡಲು ತೀರಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಕಡಲ ತೀರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾರಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎ ಅಮನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟನೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಅನಿಮಿಯ ರೋಗ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಇ ಜಿ ಆನ್ಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಜೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರೆಸ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು
ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ದೇಹವರ್ಧಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ದೇಹವರ್ಧಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಾನವ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಎಂ ಎಂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಘನವಸ್ತುವೊಂದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾನವನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ತಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರಿಯಂ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು ಪೇರಂ ಕೈಮಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು ಅನುಲೇಪಕ ಅಂಗಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಎಂ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಪಾಲಿಸೈಪೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರಕೋಸ್ಪರ್ಮಮ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗವು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಎಂಬ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಚ್ ಐ ವಿಯು ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆರಿನ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಸ್ಪಟಿಕ ರೂಪದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಉದ್ದರಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೂರದರ್ಶನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಓ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲದ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಜೀವಬಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೇರಿ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು 
ಬರ್ಜೀಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಟಲ್ಗೀಸ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಶಿಶುವಿನ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಜನನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಓಡುವ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮಿದುಳಿನ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಂ ಪ್ಲೆಮಿಂಗ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲಾಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತರಂಗಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪೊಲೀಸರು ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ರಾಡಾರ್ಗನ್ನನ್ನು ಬಳಸುವರು ಈ ಉಪಕರಣವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಕಾರವು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರ ತರಂಗ ದೂರವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರಿ ಆರಂಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆರಂಗಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಏ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರೇಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂರು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ವಿ ಎಸ್ ರಮಾದೇವಿಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುರಿತು ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಆರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ರವರು ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ್ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರು 
ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲೆಂದೇ ರೈತ ಚೇತನ ಹೆಸರಿನ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅವರ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾಬದ್ಧ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕಾಲರೇಖೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಆನ್ಗಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಗರಾಣೆ ಯಾವುದು ಕಿರಾಣ ಗರಾಣೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಭೂಮಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವೆಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಡಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಶಿಶು ಮರಣ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಮಡಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಕೆದಾಟುವಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೈಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೊದಲ ಘಟಕವು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಿ ನದಿ ದಡದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಇಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಅರವತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ನಗರಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನೌ ಭವಿಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಬಾ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಜನವರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಭಾರತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಆ್ಯಂಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ರವರು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಘೋಷಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು ಶಿವರಾಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ನಬಾರ್ಡ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಿ ತಪ್ಪು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆಗೂರ್ ಮಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು ಈ ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎ ತಪ್ಪು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಿ ತಪ್ಪು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಒಂದನೇದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇದು ಬಿಹಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಸರಿ ಬಿ ತಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಗೋಧಿ ಕಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಕಟಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಟಂಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಮುಂಬೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೋಯ್ಡಾ ನಾಸಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಮಿಕ್ಸ್ನ ಸೂಚಕಗಳು ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಉಳಿತಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ
ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವುವು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಹಿಮಕಣ ಮೋಡಗಳು ಸರ್ರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಈ ಮೋಡಗಳು ಕುದುರೆ ಬಾಲ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸಾಗರ ತಳದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಕಂದರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕಂಡಾವರಣ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಉಷ್ಣ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವುದು ಕುರೋಶಿವೋ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೆಂಗುಲ ಕ್ಯಾನರಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕುರೋಶಿವೋ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಮಹಾನದಿಯನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಈ ನದಿಯು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ದಿಹಾಂಗ್ ಪೆನ್ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಇವು ಮಹಾನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಣಿವೆಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ